，美国关注中国的太空作战能力。那么，卫星轨道上的竞争，以及中国实践二十一卫星展示的能力，对美国的霸权来讲，意味着什么？各位网友，大家好，我是刘小飞。美国有一个专门关注军事防务领域各种突发消息的网站，叫 Breaking Defense。10月28日呢，这个网站报道一件事儿，事儿呢其实是今年7月份出的，但是最近刚刚被爆料嘛。说7月份那时候呢，美国一颗用于太空监控的卫星编号 USA 2 7 1在飞行中呢，有意识的靠近了中国的实践二零卫星。从美国网站公布的飞行轨迹图看 ，USC 2 7 1是变轨之后贴近了实践20然后贴得很近，并且保持了平行飞行，两个卫星在一起绕地球飞行一圈然后也就是24小时左右吧，实践20开始进行了变轨，闪了。中国这个实践20卫星是一个八吨重的实验型通讯卫星，被称为中国最先进、最大的一个通讯卫星。然后呢，美国人也很惊讶。说中国这么大一个卫星，灵巧地进行了变轨动作，而且呢是巧妙地选择了变轨时机，让卫星运动到了美国的监控体系观测不到的位置，这时候才采取了变轨行动。这样，等美国再次观察到中国卫星的时候，想保持 USA 二七幺跟踪就来不及了。那么，美国人认为中国这次行动展示了一个高精度的跟踪水平，还有卫星的变轨能力。另一方面呢？文章还提到，美国对中国的另一颗卫星也高度关注。这个卫星呢，是我们2018年发射的“通信技术实验三号”。那么，他们认为这颗卫星是中国的侦察卫星或者是预警体系的一部分，而且发射之后呢，还释放了个子卫星。说这个卫星呢，两年多来进行了四次变轨，但是这个子卫星的轨道一直没动过。当然了，也有人认为那不是什么子卫星，就是发射中扔掉的一个火箭残骸，被人当成卫星了。而且地球外边呢，轨道上啊，这种火箭残骸多了去了，用不着奇怪。紧跟着呢，就是前两天发射的实践二十一号卫星。根据呢，中国航天八院介绍，实验二十一号主要用于空间碎片减缓技术验证，并且呢，我们还公布过一个技术，叫非合作目标交汇技术。什么叫非合作目标呢？这个美国也懂，这个术语就是美国人玩出来的。说白了，发现一个目标，这个目标呢不应答我，也不配合我。所以这样的目标不是敌人的，就是不受我们控制的。那么怎么去对这个不合作的目标进行靠近？怎么去处理？怎么去交汇？交汇是什么？交汇之后就是用机械臂去抓捕。说到机械臂呢，我们还有一大堆公开论文就讨论过空间机械臂如何去在太空中抓捕非合作目标。说简单点按照我们公开的说法，这个卫星上天之后就是要收拾各种太空轨道垃圾的。所以，美国卫星肯定要担心一件事儿：你说谁是垃圾？其实这件事儿一聊起来，就回到冷战时期了。007电影，一九六七年那版本呢，就幻想过发射火箭抓捕对方卫星的场景。而美国人后来搞的《星球大战》计划里边呢，也有这些内容。但是科幻也好，计划也好，其实美国方面也搞过一些实验，但是一直没有把设想变成实战能力。想当年还是指望用航天飞机上去之后抓别人的卫星，现在航天飞机都没有了，更不用说飞到地球同步轨道上去抓卫星了。所以现在美国人很多设想不是放弃，就是要推倒重来。然后突然发现中国已经让实践卫星在轨道上连跑带追，还要挥舞着大钳子。美国这个电视剧啊，《太空部队》反映的焦虑、愤怒和无奈，也算是从另一个角度体现了在太空竞争领域对中国的发展所感到的担忧。这种担忧在现实中，就是如果失去了大气层外优势，美国现在很多军事技术、战术还有军事思想都会失去支柱。太空和海洋，卫星和航母，美国在全球的战略布局要支撑住，就靠这两个领域。这两个领域呢，即使不被人超越，只要被追赶到同一水平，美国的全球霸权就没有根基了。好。关于美国人为什么关心中国卫星的变轨技术和清理太空垃圾的能力，今天呢，我们就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。